Good morning, hello and welcome everyone. This is Alamid Homan. You are watching the way of solution. On the way to have seen the data that I have to do this in a can চার পাঁচ দিন হলো ভিডিও আপলোড করছি না কারণ আমার খুব শারীরিক অবস্থা খারাপ ছিল তো জ্বর ছিল এখন আপাতত একটু সুস্থ রয়েছি তো আজকের পর্বে আমরা শেয়ার করব এক্সাইজ কনস্টেবল অর্থাৎ যারা আবগারি পুলিশের প্রস্তুতি নিচ্ছ তার পাশাপাশি আইসিডিএস एग्जाम যাদের আসতে চলেছে তোমাদের জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর থেকে পিডিএফ আমরা শেয়ার করব একত্রিত একটা পিডিএফ হবে তো এর ভিতরে কোন কোন টপিক তোমরা পাবে ভারতের প্রধান প্রধান জলপ্রপাত ও তার অবস্থান প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো পিডিএফটা অবশ্যই ফ্রিতে তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে তো এখানে ডেসক্রাইব আছে ভারতের প্রধান প্রধান জলপ্রপাত ও তার অবস্থান অর্থাৎ ওয়াটারফলগুলিকে প্রধান প্রধান হ্রদ ও তাদের অবস্থান মহাদেশ ভিত্তিক বৃহত্তম মরুভূমি অর্থাৎ বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন বৃহত্তম মরুভূমিগুলোর তালিকা আবার জলপ্রপাত সমূহ মরুভূমি সমূহ ভারতের খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদ কোথায় কোন ধরনের খনিজ সম্পদ বেশি পাওয়া যায় তো এটা তো অবশ্যই ডাউনলোড করবে ডেসক্রিপশনের লিংকে ক্লিক করলে আমাদের এই ওয়েবসাইটে চলে আসবে তো আসার পরে এখানে দেখো যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পিডিএফ এর লিংক দেওয়া হলো তো যদি এই তিনটে পিডিএফ তোমাদের না থাকে এই তিনটেও কালেক্ট করে নেবে সমস্তটা ফ্রি অফ কস্ট আর ডাব্লিউবি পুলিশ অ্যান্ড গ্রুপ ডির জন্য একটা প্র্যাকটিস সেট ছিল এটা নিতে পারো জেনারেল স্টাডিজ এর একটা নোটস দেওয়া আছে খুবই সুন্দর বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য এখান থেকে প্রশ্ন অতি অবশ্যই থাকে আইসিডিএস এরা তোমরা অবশ্যই এটা ডাউনলোড করবে তো আজকের পর্বে আমরা যে পিডিএফটা ডাউনলোড করছি তো নিচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে অবশ্যই পিডিএফটা ডাউনলোড করতে হবে তো আমরা অবশ্যই পিডিএফটা ডাউনলোড করব এবং তার পাশাপাশি নিচে দেখো আরও একটা পিডিএফ দিয়েছি গ্রুপ ডির সমস্ত শিফটের প্রশ্ন উত্তর যাদের নেই তারা ডাউনলোড করে নেবে তো ক্লিক করব বাটনে আমি একটা ক্লিক করে যে পিডিএফটি শেয়ার করলাম সেটি ওপেন করে দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথমেই যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি প্রধান প্রধান জলপ্রপাত দেখানো হয়েছে এবং তাদের অবস্থান প্রথমেই দেখো যোগ জলপ্রপাত বা গের সপ্পা জলপ্রপাত আলোতে বা মহাত্মা গান্ধী জলপ্রপাত যেটা বলো সেটা সরাবতী নদীর উপরে অবস্থিত এর পরবর্তীতে দশম জলপ্রপাত কাঞ্চি নদীর উপরে হুড্রু জলপ্রপাত সুবর্ণরেখা নদীতে শিবসুন্দ্রম কাবেরী নদীর উপরে এবার এখানে দেখবে অনেকগুলো জলপ্রপাত সম্পর্কে বলা হয়েছে সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রয়েছে সেগুলো আমরা মনে রাখলেই তার ভিতর থেকেই চলে আসছে বিগত বছর ধরে যেমন এখানে যোগ বলো দশম বলো হুড্রু শিবসুন্দ্রাম ইত্যাদি অর্থাৎ এখানে এই কয়েকটা আমরা যদি খুব সহজে মনে রাখতে পারি যথেষ্ট আইসিডিএসদের জন্য বলবে এই কয়েকদিনের নতুন কিছু নয় যেগুলো করে রেখেছো সেইগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করো হ্রদ থেকে তো অবশ্যই বা লেক থেকে অবশ্যই প্রশ্ন আসে ভারতের প্রধান প্রধান হ্রদ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন চিলকা হ্রদ আমরা জানি উপকূল অঞ্চলের সব থেকে বৃহত্তম উপহ্রদ হচ্ছে চিলকা হ্রদ তো এটা হচ্ছে লবণাক্ত জলের হ্রদ বা ঈষদ মিষ্টি প্রকৃতির আর কি চিলকা জলের হ্রদটা আর অবস্থান হচ্ছে ওড়িশাতে এর পরবর্তীতে রয়েছে দেখো লেপটাক হ্রদ উলার হ্রদ পুষ্কর হ্রদ সম্বর হ্রদ ভম্বানদ হ্রদ অর্থাৎ কিছু কিছু হ্রদ রয়েছে যেগুলো নাম শুনলেই মনে হয় কোনো না কোনো বছর পরীক্ষাতে এসেছিল সেই দিকে আমাদের একটু বেশি নজর রাখতে হবে যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই কারণে সমস্ত পিডিএফটা একত্রে দিয়ে দিলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে ডান দিকে দেখো দিয়েছি ভারতের কৃষিজ গবেষণাগার সম্পর্কিত কতগুলি তথ্য যেমন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ যেটা নতুন দিল্লিতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল সার্ভে কলকাতা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্র কর্নাল বা হরিয়ানাতেই অবস্থিত পাট গবেষণা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে অর্থাৎ ভারতের যে কৃষির যে বিভিন্ন যে গবেষণাগার রয়েছে সেই গবেষণাগারগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত সেই সম্পর্কে এখানে দেওয়া রয়েছে এগুলো অবশ্যই তোমাদের দেখতে হবে তারপরে মহাদেশ ভিত্তিক দেখো বৃহত্তম মরুভূমি দেওয়া রয়েছে আফ্রিকার ক্ষেত্রে সাহারা মরুভূমি এশিয়ার ক্ষেত্রে গবি মরুভূমি রাইট তো এইগুলো অবশ্যই তোমরা নখদর্পণে বা মুখস্থ করার চেষ্টা করবে বারবার করে জলপ্রপাত বা ওয়াটারফল সমূহের ভিতরে উচ্চতম জলপ্রপাত হচ্ছে পৃথিবীর অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত হচ্ছে স্ট্র্যান্ডলি বা বায়োমা জলপ্রপাত জাইজের নদীতে অবস্থিত এবং এর জলবহন ক্ষমতা ছয় লক্ষ কিউসেক পৃথিবীর প্রশস্ততম জলপ্রপাত হচ্ছে গ্রেট র্যাপিডস বা খন জলপ্রপাত যেটাকে বলা হয় আর সুদৃশ্যতম জলপ্রপাত যেটা হচ্ছে নায়গ্রা ওয়াটারফল বা নায়গ্রা জলপ্রপাত কানাডা ও ইউএসএ সীমান্তে সেন্ট লরেন্স নদীতে অবস্থিত ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত হচ্ছে যোগ বা গেরসপ্পা জলপ্রপাত কর্ণাটকের সরাবধি নদীতে অবস্থিত প্রশ্ন আসে যে যোগ জলপ্রপাত কোন নদীর উপরে অবস্থিত ক্লিয়ার 
এটা তোমরা একটু ভালো করে দেখে রাখবে তারপরে দেখো তোমাদের রাইট সাইডে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদ এগুলোকে কিভাবে মাথায় রাখবে কোন অঞ্চলকে ভারতের খনিজ ভাণ্ডার বলা হয় এই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলকে বলা হয় ভারতের খনিজ ভাণ্ডার তো সকলে জানো এই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল থেকে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মালভূমি অঞ্চল তৈরি হয়েছে প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির ভিতরে পড়ে থাকে এবং এই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল গ্রানাইট ও নিচ জাতীয় শিলা দ্বারা সমৃদ্ধ মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে কোন কয়লা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা কয়লা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর ভিতরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা পিডিএফটি ডাউনলোড করো এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে মতামত দিয়ে জানিও দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিজের খেয়াল রাখো পরিবারের খেয়াল রাখো রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম